周老师，那个礼轻情意重，希望你喜欢。哼，看样子我得重新帮他带一套西装了。嗯，这就是你说的那位神秘的老师吗？认识吗？不认识啊。不过呢，我还是要感谢你替我教导我的员工。去收拾了二姨啊。喂。就是替你了，将军，谢谢你的礼物，我很喜欢。什么时候记忆的一滴，也学会用这么卑劣的手段了？职场上黔驴技穷，就想着靠歪门邪道勾搭竞争公司的新人，以为这样就可以扳回一场，太天真了吧！算了，别这样讲话。没关系，严总啊，可能是有什么误会。我警告你，不要打什么歪主意。否则，我会让你输得更难看。好啊，拭目以待啊。不知道他是记忆的，但是我老师真的不是你想的那样。老师，老师，你那位老师是我的手下败将，他故意接近你，还不是想对付我？他这么做都是有计划、有预谋的。我觉得你是不是仇人太多，有点被害妄想症？如果不是他别有用心，他之前为什么要隐瞒自己的身份？都不知道他从你这边套取了多少商业机密，我是在好心提醒你，不要被人卖了还替人数钱。走了，回家。我知道了，小气鬼。哎呀，开心吗？开心吗？嗯嗯嗯嗯，走了，睡觉了，走吧，嗯。杜先生，我今天才知道你是记忆的异地，之前请你辅导。杜先生，我们以后还是尽量少见面。哎，我到底要怎么发呀？
，这两个轮子的起的比四个轮子的还晚，你今天肯定迟到。是人是跟车轮过不去了吗？我不介意顺路载你一程，这个就作为车费吧。哼，谢谢袁总的好意，您的四轮滚得太快，我怕吐。Thank you.